ഞാൻ ജുബേരിയ ഫിറോസ് സൊ വി ആർ ബാക്ക് വിത്ത് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ജസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മയോപ്പിയ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് വിശദമായിട്ട് നോക്കിയത് സ്ഫെരിക്കൽ മെട്രോപ്പിയയിലും മയോപ്പിയയും ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഉണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയി മയോപ്പിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ കുറച്ചും കൂടി എംഫസൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയൻ അക്കോമഡേഷൻ ആ ആ ഒരു കോമ്പനൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി എംഫസൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആക്കിയെന്ന് മാത്രം ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് എററിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണിത് സോ വി ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്താണോ അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ സയൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് അതൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വി ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ കോമ്പനൻസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ കേൾക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ടുറ്റൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ സീകൾ ടു മാനിഫെസ്റ്റ് സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ ഫോർ ദ ക്ലാസ്ഫൈഡ് ഇൻ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ഇൻ ആബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഇസ് വാട്ട് യു സീ ഫേസ്റ്റ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ഇസ് വാട്ട് യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിത്ത് അക്കോമഡേഷൻ ബ്ലാ 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 അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാനും അത് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാനോ എല്ലാം പറ്റും പക്ഷെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വാക്ക് ഇൻ ചെയ്യുമ്പം എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അഥവാ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സൈക്ലോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് എത്രയാണ് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഒരു സീനിയർ ഓപ്റ്റോമെട്രിസ്റ്റിൻ്റെയോ ഓഫ്തൽമോളജിസ്റ്റിൻ്റെയോ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യാറില്ല സോ ലെറ്റ്സ് ലെറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ കോമ്പനൻസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ നേരത്തെ ഞാൻ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സി ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്സ് കി നോട്ട് സീനിയർ അപ്പോൾ അവരെ അടുത്തേക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദി എക്സേർട്ട് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് നീഡഡ് ഫോർ മൈ ഓപ്സ് ഈ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ക്യാൻ ബി കറക്റ്റഡ് അതാണ് ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്സിൻ്റെ അഥവാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിക് റിഫ്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു ചലഞ്ച് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഇവർക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇവരുടെ സീലിയറി ടോൺ ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കോമഡേഷൻ ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ലെറ്റ്സ് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് മോർ ബെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് വാട്ട് ആർ ദീസ് കോമ്പനൻസ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ടു പാർട്സ് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ടോട്ടൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ലേറ്റൻഡ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ലേറ്റനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം കാരണം ആൾ സൈലൻ്റ് ആണ് അവിടെ പവർത്താനായിട്ട് നിന്നോളും അപ്പം ആളെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുത്തിയേക്കാം നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് അത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ലേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹിഡൻ ബട്ട് ഇത് മാനിഫെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൾ ഇത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ലേറ്റ് ഉണ്ട് ദറ്റ് മീൻസ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ സീലിയറി ടോൺ കൊണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയാണ് ലേറ്റ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ അത് മിക്ക ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്സിനും ഉണ്ടായേക്കാം മിക്ക ഇമെട്രോപ്സിനും അത് ഉണ്ടായേക്കാം ഓക്കെ ഈ സീലിയറി ടോൺ നമ്മൾ എന്താ പറയുക യങ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫിസിയോളജിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പം അഥവാ യങ് ആയിരിക്കുമ്പം നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ അഥവാ സോറി സീലിയറി ടോൺ നമ്മുടെ സീലിയറി ടോൺ കുറച്ചും കൂടിയും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു എമൗണ്ട് ഈ സീലിയറി ടോണിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ കാരണം കുറച്ച് ക്രിസ്ലൈൻ ലെൻസിൻ്റെ കേവേച്ചറിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ സീലി
കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടയോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടയോ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലേറ്റൻ ഹൈപ്പർമെറ്റോപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കാം ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ഹെം കാരണം സീലിയറി ടോൺ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിസിയോളജിക്കലി നമ്മൾ എല്ലാ മസിൽസിനും ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പവർ ഉണ്ട് ആ ഒരു പവർ കാരണം സീലിയറി ടോൺ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സീലിയറി ടോൺ വീക്കൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ സീലിയറി മസിൽസ് വീക്കൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ വിസിബിളായിട്ട് മാറും ദറ്റ് ഈസ് ലേറ്റൻ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ മാനിഫെസ്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും ഒരു ഒരു കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈ പ്രസ് ബയോപ്സിന് നമുക്കൊരു ചെറിയ മൈൽഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ കണ്ടേക്കാം ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അഥവാ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഒക്കെ മിക്ക പ്രസ് ബയോപ്സിനും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വെറുതെ വെറുതെ സിംറ്റോമാറ്റിക് ഇൻ ദി യങ് ഏജ് ചെറിയ ചെറുപ്പത്തിൽ അവർ സിംറ്റോമാറ്റിക് ആയിരുന്നില്ലേ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടിയിലൊന്നും സിംറ്റോമാറ്റിക് ആയിരുന്നില്ലേ ആയിരിക്കില്ല കാരണം അത്രയും കാലം അവരുടെ സീലിയറി ടോൺ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് സീലിയറി ടോൺ വീക്കായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വിസിബിളായത് ഇത് മാനിഫെസ്റ്റ് ആയത് നൗ ദി നീഡ് അ കറക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ലേറ്റൻ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ മാനിഫെസ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ലേറ്റൻ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ സീലിയറി ടോൺ ഫിസിയോളജിക്കൽ ടോൺ കാരണം ഒരു എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്സിന് ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ലേറ്റൻ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി ന സിലിയറി ടോണിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു എമൗണ്ടിനെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാനിഫെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു മാനിഫെസ്റ്റ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ബി സബ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ആൻഡ് ആപ്സല്യൂട്ട് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സൺ അക്കോമഡേഷൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സേ ഒരു 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 പേഴ്സൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റേഴ്സ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫേസ്റ്റ് ടൈം പേഷ്യൻ്റ് വന്ന് ഇരുന്ന് ചേരിയൗണ്ടിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ വിഷനൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡിഫെക്റ്റ് കണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇട്ടപ്പോഴേ സിക്സ് സിക്സ് വായിച്ചു ഓക്കെ സിക്സ് സിക്സ് വായിച്ചു ഫോഗിങ് ചെയ്തപ്പം ഹി വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ടു ഓർ സേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് എ ചേഞ്ച് വാട്ട് ഇസ് എ ചേഞ്ച് അവിടെ നമ്മൾ ഫോഗിങ് ചെയ്യുമ്പം അക്കോമഡേഷൻ റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് അക്കോമഡേഷൻ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഏകദേശം പേഷ്യൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇട്ടപ്പോഴേ തന്നെ അവിടെ പേഷ്യൻറ്റിന് സിക്സ് സിക്സ് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോ ദെർ ഇസ് മാനിഫെസ്റ്റിൽ വിസിബിൾ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയിൽ ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് അക്കോമഡേഷൻ എക്സേർട്ട് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഇട്ട് സോ നൗ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഇടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ മനഃപൂർവ്വം പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കി സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കണ്ണ് സ്ക്വീസ് ചെയ്തിട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ബ്ലേഡ് ബ്ലേഡ്നെസ് ആണല്ലോ അക്കോമഡേഷൻ്റെ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലേഡ് വിഷൻ വരുമ്പം അക്കോമഡേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ പറയുക സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അക്കോമഡേഷൻ കാരണം കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഇതിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അക്കോമഡേഷൻ കാരണം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആ കോമ്പനൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോമഡേഷന് സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത റിമെയിനിങ് എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ആബ്സല്യൂട്ട് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത് So, when a person walks into a clinic, we have the first to get the correction. We have the absolute hypermetropia. That is the plan, the point five, the two. So, it depends from person to person. So, first, we have the uncorrected vision. The patient has the first to accept the plus lens. We have the absolute hypermetropia. പറയുന്നത് അതിനുശേഷം യു ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് ഓവർ എ ഫോഗിങ് ഫോഗിങ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഫോഗിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഏത് എ
പേഷ്യൻറ്റിന് നമുക്ക് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയാണ് പ്ലസ് ടു ഈ പ്ലസ് ടുവിൽ ആദ്യ പേഷ്യൻ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓർ വൺ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ആദ്യം പേഷ്യൻ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഈ മാനിഫെസ്റ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും പേഷ്യൻറ്റ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും സോ ലെറ്റ്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ആ പേഷ്യൻറ്റ് വാക്സ് ഇൻ സേ അൺകറക്റ്റഡ് വിഷുവൽ എക്വിറ്റി വേഴ്സ് സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫോർ വിഷുവൽ എക്വിറ്റിയിലെ പേഷ്യൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിക് കേസാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോൺ തിങ്ക് എല്ലാ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്സും ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഓക്കെ സോ സിക്സ് ട്വൽവ് ഓക്കെ സിക്സ് സിക്സ് ട്വൽവ് അൺകറക്റ്റഡ് വിഷുവൽ എക്വിറ്റി ആയിട്ടൊരു പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വാക്കിൻ ചെയ്യാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ പ്ലസ് വൺ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഹാവ് എ ഗുഡ് വിഷൻ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പേഷ്യൻറ്റ് റീഡ്സ് സിക്സ് സിക്സ് സോ പ്ലസ് വണ്ണ് ഒരു കോമ്പനൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ യു ഡു എ ഫോഗിങ് ഫോഗിങ്ങിൽ പേഷ്യൻറ്റ് റീഡ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് വിത്ത് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് റീഡ്സ് സിക്സ് സിക്സ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് വൺ കോമ്പനൻറ്റ് ക്ലിയർ ഇനി യു ഗോ ഫോർ എ സൈക്ലോപ്ലിജിയ സൈക്ലോപ്ലിജിയ ഇട്ടതിന് ശേഷം ദി സൈക്ലോ ആക്സെപ്റ്റൻസ് വസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പേഷ്യൻറ്റ് റീഡ് സിക്സ് സിക്സ് വിത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോ വാട്ട് ഇസ് വൺ വാട്ട് ഇസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വാട്ട് ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സൈക്ലോയിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സോ ഹൗ ഡു യു ഹൗ ഡു അനലൈസ് എവറിങ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് വന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ഇട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ആ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പി കാരണം amount of hypermetropia was remaining with the patient uh, accommodation um clear cheyan pattittilla ciliary tone um clear cheyan pattittilla appo aarum aaradeyum effort i mean avarude ellavarudeyum effort kazhinjittum baaki illa hypermetropia ana absolute hypermetropia so that is the first plus one നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോഗിങ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് അക്കോമഡേഷൻ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അത്രയും സമയം അക്കോമഡേഷൻ കാരണം ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിനെ നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫോഗിങ്ങിലൂടെ കിട്ടിയ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദി മാനിഫെസ്റ്റ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ മാനിഫെസ്റ്റ് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയാണ് ഫോഗിങ്ങിലൂടെ കിട്ടിയത് ആ മാനിഫെസ്റ്റിൽ വൺ വാസ് ആബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വാസ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡയോപ്റ്റേഴ്സ് പേഷ്യൻറ്റ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഫോഗിങ് ചെയ്തപ്പോൾ അക്കോമഡേഷൻ റിലാക്സ് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും കൂടി മാനിഫെസ്റ്റായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ വൺ ഇസ് ആബ്സല്യൂട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് മാനിഫെസ്റ്റ് അപ്പോൾ മാനിഫെസ്റ്റിൽ അബ്സല്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ഉണ്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് മൈനസ് അബ്സല്യൂട്ട് ബിക്കംസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ദി ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് ഫിഗർ നൗ സൈക്ലോ പ്ലീസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യണം സൈക്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സിലിയറി ടോൺ എവറിങ് ഇസ് റിലാക്സ്ഡ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തില്ല ലേറ്റൻറ്റ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ലേറ്റൻറ്റും മാനിഫെസ്റ്റും എല്ലാം കൂടിയും ക്ലബ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയാണ് നമുക്ക് അതിൽ സൈക്ലോപ്ലിജിക്കിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാനിഫെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സൈക്ലോയിൽ കിട്ടിയ റിഫ്രാക്ഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പ് ഇനി അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല സോ ഇത് ടോട്ടൽ ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാനിഫെസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ലേറ്റൻ സോ ദ ലേറ്റൻ എമൗണ്ട് ഇസ് വസ് പ്ലസ് വൺ ഡയോപ്റ്റർ ഹിയർ സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു understand better on hypermetropia okay ini idu pala examples aitum pala stories aitum okay namakku korchum kodi nannayittu padikkan sadhikkum okay so this is about hypermetropia understand components of hypermetropia total ennu parayna or component undu adine namakku randayittu divide cheyan pattum manifest and latent latent ennu parnal ciliary tone correct cheythu vechirikkunnadana adu physiological tone aanu physiological tone oru oru 35 okay aavumbodhekkum physiological tone വീക്കൻസ് അങ്ങനെ വീക്കൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ അൺലെസ് അതേവൈസ് യു കെൻ ജസ്റ്റ് ലീവ്
the classification of myope is also important endengil doubts myope ne kurichu hypermetropia ne kurichu endengil doubts ede stage il aanengilum ningal or student aanengilum practitioner aanengilum academician aanengilum endengil doubts undengil comment box il just onna type cheythittamadi sure i'll be replying for that so thank you so much